ओके सो एन जो देखते हे मेजर इनफ्लुएंस ऑन बजनेस बार्स दैट इज अर्गानाइजेशनल फैक्टर बजनेस बार जरा तर जनेस बिंग प्रैक्टिस बजनेस बिंग डिसन मेकिंग क्षेत्र में अर्गानाइजेशनल फैक्टरगुलो क्यों इनफ्लुएंस कर मैं विषय तो वही आगे ही बल्लम जो हमार बंधुर फैक्टरि आई हमें तरह सब कन्ट्रैक्ट दिए फिलल विषय तो सहज ना मैं हमार इच्छा मत तो सबकि करते अनेक कि इच्छा कर ले भावे जाए ना सो विषय हे रकम जे से अर्गानाइजेशनल फैक्टरगुलो क्यों क्ज कर एक हे सेम स्ट्राक्चार प्रसिडिवर्स पलिसिस अबजेक्टिव एवं पैटार्ने क्च करना विषय देखें तो चिंता कर मैं प्रथम कथा हे एक ग्रीन फैक्टरि तरह पार्चेजिंग मेकानिजम तर पार्चेजिंग प्रैक्टिस और एक सब कन्ट्रैक्ट फैक्टर पार्चेजिंग प्रैक्टिस एक ही रकम दूटी तो टेक्सटाइल फैक्टरि क्यों तर एक डिफारेंस आसे ना मैं तरह सिसटेम क्षेत्र डिफारेंस आंटार सिसटेम बसि फर्माल ग्रीन फैक्टर क्षेत्र कोटार स्ट्राक्चार बसि स्ट्रिक्ट बसि रिजिड ग्रीन फैक्टर क्षेत्र कोटार प्रोसिड्यूर बसि ट्रांसपारेंट ग्रीन फैक्टर क्षेत्र कोटार पलिसी बसि स्ट्रिक्ट को बसि क्वालिटी कन्सार्न एया कन्सार्न एनवायरमेंट कन्सार्न ग्रीन फैक्टरि कोटार क्षेत्र अबजेक्टिव क्यूटार क्षेत्र अबजेक्टिव हे क्वालिटी इज द आल्टिमेट प्यारामिटार उथथ लिस्ट एनवायरमेंटल इफेक्ट हमार कार्बन फुटप्रिंट थक एनवायरमेंटल इफेक्ट कम हो जेहतु हमें ग्रीन फैक्टरि हमें से सब प्रोडक्ट से सब कैमिकल से सब इया करब जाते हमारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम है कार्बन फुटप्रिंट जेनारेशन कम है हमार ग्रीन फैक्टर जो ब्रैंडिंग जो टोटाल इमिशन और रिडक्शन सेगल जाते ठीक थे तेल ये पैटार्न ये पलिसी से ही पलिसी अनुजाई हमारे क्या है तो एक एक फैक्टर एक एक अर्गानाइजेशन एक एक कम्पानी जो ये जिनगूल एक एक भाव क्या करें कम बसि घुरे फिर ये प्रोसिड्यूर अनुजी हमें आगैते हैं सो दिज आर दूज दैट इनफ्लुएंस बजनेस बार डिसन मेकिंग प्रसेस दें मेजर इनफ्लुएंस ऑन बजनेस बार इंटरपार्सनल फैक्टरगुलो की क्या कर इंटरपार्सनल फैक्टर क्षेत्र में मोटिव आसेपन आेफारेंस आज इनकाम एटीच्यूड एंड एटीच्यूड एडुकेशन एंड एटीच्यूड टूअर्ड रिस्क अच्छा प्रथम कथा हे रास्ता तो मन करें सें बाहन बनाए आर सड़क जनपद अधिद्तर कन्ट्रैक्टर बनाए बैरे कन्ट्रैक्टर बनाए सो को रास्ता सें बाहन बनाई से कौन रास्ता अन्न के बनाई से रास्ता दिए गाड़ी चाले बोझा जाए ना रास्ता बनाना समय बोझा जाए ना एमक रास्ता बनानों पर बोझा जाए ना को कई बस टिकवे अच्छा कैंटनमेंट रास्ता कई बार भांगसे कई बार बनाई से ही बोलत आपनर जन्मे पर एक बार भांगते देखें और एक बार मैं अंत संस्कार करते देखें तो एक बार तो संस्कार करते देख ला और कैंटनमेंटे जावर जो जी रास्ता व्यवहार कर जाते हैं अपनी अब पृथ्वी जी जगह दिए ही जान से रास्तार की अवस्था मैं कैंटनमेंटे ढुकार जो अपनी बांगलेश जी पथ ही व्यवहार करबें से सब रास्तार अवस्था कि कय बार भांगा लागे कय बस पर कय बार कि यने हे पार्थक्यटा जे एक कारण एरबी के मान एकदम मान बुखार प्रथम हादिसाई हे इन्नम आमालबी नियत जो सबकि कीसर ऊपर डिपेन्डेंट नियतर ऊपर डिपेन्डेंट अरे नियत की छिल अरे और रास्ता बनानों नियत छो कि रास्ता बनानों नियत ही छो जो रास्ता बनाब दुई बस दुई बस पर रास्तार और साल चक्रा किसू थे और एक बिस्टी बदल हो तो आल्ला रहमत बेसि आसले तो कथाई नहीं, नहीं। बिष्ट दोष दिए दीब जो बिस्टर पानी जमे थकले रास्ता तो खराब हो अरे बिष्टर पानी शुद्म तो रास्त ही जमे जीवने कैंटनमेंटे बिस्टी हो नहीं बिस्टर पानी जमे नहीं किस ही नहीं तुम्हार रास्ता बनाई से ही जो बिस्टर पानी जमे और दुई बस पर रास्ता रास्ता बोले ना बोझा जाए वोटा जाते खाल बोझा जाए ये जदि है नियत तेल तो क्ज की है बुझे ना अच्छा एन यियते आर शुद्ध और एक दोष दिए लाभ नहीं टेंडार पाइते गए जो एक कन्ट्रैक्ट ने से एक कन्ट्रैक्ट पाइते गए जो कन्ट्रैक्ट पवार आगे और बीस टाक खरच हो जाए तेल आशी आखि आशी टाकाय तो आशी टार मध्य निजे पकेटे बीस टाक रेखे नीबे तरह एकश टार जगह षाट टाक क्ज कर तो टाक गेले कार जाए टाक कि सरकार सरकार निजे पकेट टाका जाए टाक तो पब्लिक टाइम पब्लिक टाक दड़ी हमें ढाल पब्लिक टाक गेले की जाए आसे तो ए रकम फ्री सुविधा पाइले और क्या लागे चल्लिस टाक मानुष से घुष दिए खाव निजे पकेटे तो चल्लिस टाक ढुकाम बीस टार्ज दीब बीस टार्ज की एकश टार मत हो ना कि 
रेलगाड़ी छाड़ारे ट्रायल गए मानुष मूल्य तो किसा कारो पद जाए अफसोस करते हैं एम जाना जाओ पड़ते हैं गे गल्ला माल्ला नहीं गेस सम्भवो दिनों जो अपनी भलो जानी कम्पानी डाइस केमिकल्स भलो तर सब डाइस केमिकल्स कम्पानी थे निब जीवन जो ही भलो जानी ना वो फैक्टरि भलो तर क्वालिटी भलो तरह सब सब कन्ट्रैक्ट वोखने दीब वोखान फेब्रिक कब जीवन ना कारण ये और कीसर बेपार प्रेफारेंसर बेपार आने अनेक हिसाब निकाश आज पार्सनल हिसाब निकाश पार्सनल लाभ क्षतर हिसाब निकाश जो भलो तो कि हुजूर अनेक भलो तो कि लाभ की हुजूर बयान दिल लाभ टा कि मैं ओ हुजूर बयान दिवे क्योंकि लाभ थकते हैं मैं ओ बयाने थकते हैं ओ बयाने जो बयान ना थे बयान ना थे और हुजूर आनले जो लाभ ना थे तेल हुजूर पाइले लाभ की हमारे अन्न हुजूर भाड़ाटे हुजूर पालब जो हमारे बयान दिवे मैच्यूरिटी कतटुक डेभलप कर कारण विशाल एक ब्रिज कलवार एक जिन बनाते दिए जीव कम कम्पानी मात्र तैरिंग दु बस आगे क्यों ही सहजे विश्वास करना दीते चाबेना कारण से मैच्यूरिटी कन्फिडेंस ग्रो कर एक बेपारे आर ये ठीक जो नतून कम्पानी हमें जो क्यों क्या ही ना दे अनेकटा इतर मत जे ओ बैचलर बासा भाड़ा दिबे ना तपर आगे को जब एक्सपिरियन्स नाई तेल चाकरी दिवे ना और बेटा चाकरी ना दी और जब एक्सपिरियन्स है कोथे अथ चाकी कर जब एक्सपिरियन्स है जब छाड़ा जब एक्सपिरियन्स आसे कोथे तो वही भाव चिंता करा जे रखम ये अनेक सरकम हो जाए माझे माझे बाट एट कन्सिडरेशने आनते हैं इनकाम मैं आज के नर्थ साउथ इूनिवार्सिटी ब्रैक इूनिवार्सिटी ओरा जे मडले जे ब्रैंडेड जा कमी चाहले ही कीनते पर इवें ओ स्टूडेंट दर के मैं गाड़ी सार्विस देवर जो ओ मैं ओ जो इवें सब ए सी बसों दीते चाहिए और दीते कथा और ए सी बस ही कनार कथा क्यों चाहले अन्न को यूनिवार्सिटी से करते 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 और अन्न इूनिवार्सिटी कथा कि बोलो एडुकेशन एट तो आसे ही कारण दिन शेषे जरा प्रक्रिमेंट डिपार्टमेंटे आसे पार्चेस डिपार्टमेंटे आसे ते निजे नलेज कतटुकू से एक बेपार मैं ओ आसले कि वोटार टेक्निकल नलेज राखे स्पेसिफिकेशन बोझे ना कि जस्ट अन्न सब किस मैं यही कारण टेक्सटाइल सेक्टर यह दिक्कत के अनेक भलो दिन शेषे जी एम रा जरा टेक्निकल पार्सन ताराई डिसिशनगुल् ने क्योंकि अन्न्य कम्पानी मत जे जरा जेटार या ना मन करें यूनिवार्सिटी को लैबर जो कि क्या है देखा गया है देखा गया एडमिन डिपार्टमेंट और प्रक्रिमेंट डिपार्टमेंट ताराई जस्ट परिचित धरे लोक लाख खुजे टीजे को जिन नहीं आसलो देखा गया कन्सार्ट कारो साथ करलो ना तो कने फिलसे कने फिलसे क्या दरकार छो कने फिलसे को समस्या नहीं जिसगल अत सरियलि सब जगह ओर क्या करें सो यो एडुकेशन टेक्निकल नलेजर बेपारे घाटती थकते ही एटीट्यूड टूवर्ड रिस्क रिस्क मैं बीजनेस करब मैं जी कम्पान कथाई बोली एबार हस्पिटल होक और यूनिवार्सिटी होक एक गवर्नमेंट अर्गानाइजेशन होक एक बीजनेस प्रतिष्ठान होक और एक इवें दातव्य प्रतिष्ठान होक व्हाट एवर इट इज जेकोधर प्रतिष्ठान ही होक एबार कोका कल होक सनी होक रिक्सन होक जी होक जनेस करते गार देर इज ए विजनेस देर मास्ट भी रिस्क रिस्क तो नीते ही रिस्क क्या करते हैं रिस्क डिसिशन नीते ही सो रिस्कर बेपारे हमारे एटीच्यूड क्यों मैं अभी जख ही नतून टेक्नोलजिकल डेवलपमेंटर दिखे जायर दिखे जाने अच्छा अपन का मना है जो 
মানে এই কথা প্রসঙ্গে না দিলে জিনিসটা বোঝা যাবে না মানে এত নতুন একটা ইউনিভার্সিটি যে ইউনিভার্সিটির নামও এখনও বাংলাদেশের বহু মানুষ জানে না আপনাদের ফ্যামিলির আত্মীয় স্বজনের অনেকেই এখনও জানে না একদম নতুন একটা ইউনিভার্সিটি সেই ইউনিভার্সিটি ক্লাসরুমের ডেকোরেশন এরকম হওয়া লাগবে কেন মানে দাঁড়ান 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 সারা বাংলাদেশের কয়টা ইউনিভার্সিটি আছে যেখানে এই এই সেট ক্লাস না হয় মানে এই সেট ক্লাস না হয় এইটা সারা বাংলাদেশের কয়টা ইউনিভার্সিটিতে আছে কয়টা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে আছে সারা বাংলাদেশের তাহলে দেখেন মানে যে ইউনিভার্সিটির মনে করেন তখন মানে এই এই সেট যখন করা হয়েছে তখন তো ক্লাসে স্টুডেন্ট নাই কথাটা বুঝতেছেন কিনা মানে তখন তো ক্লাসে কোনো স্টুডেন্ট নাই সেই ক্লাসের জন্য যেই ক্লাসে স্টুডেন্টই নাই সেই ক্লাসের জন্য আমি এইটা করছি এইটা করছি এসি ক্লাসরুম করছি এই ডেকোরেশন এই ইন্টারভিউ সব কিছু রেডি করছি এই সেট রেডি করছি এটা কি রিস্ক না কম রিস্ক মনে করতেছেন আপনি আপনারা যারা জানেন না জাস্ট ছোট্ট একটু করে জানাই রাখি আপনাদের পিছনে ইউনিভার্সিটির অলরেডি ইনভেস্টমেন্ট ক্লোজ টু হান্ড্রেড ক্রোর একশো কোটি টাকার কাছাকাছি ইউনিভার্সিটি অলরেডি ইনভেস্ট করে ফেলছে তাই আপনার পোর্টালটা খোলেন দেখি আপনার পোর্টালটা একটু দেই কেন আপনি কয় কোটি দিয়েছেন কোনো সেমিস্টারে ডিউ থাকে না কিন্তু আরে সেটি তো বলতেছি কিন্তু সেটা মিলে ডিউ ছাড়া কয় কোটি হয় মানে কত হয় মানে কেন বললাম ওই কথাটা মানে জিনিসটা তো এটা এটা তো ওনার দোষ না মানে বিষয়টা হচ্ছে যে আমি যদি ওনারে অফার দিই দুই টাকায় চার বছরের ডিগ্রি তো এটা কি ওনার দোষ নাকি তাহলে এবার এবার দুই দিকে চিন্তা করে দেখেন একদিকে আমি সেট আপ রেডি করছি হিউজ ইনভেস্টমেন্ট দিয়ে আবার এদিকে আপনাকে আপনার জন্য খরচ দিতেছি লোয়েস্ট ইয়াতে রিস্কি একদিকে আপনাদের হাব বাব দেখলে আর পরীক্ষার আগে পেমেন্টের ডেট আসলে আর যখন লাইন ধরে রেল লাইনের মতো অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে ছুটা শুরু করেন তখন তো মনে হয় না তা তখন তো আপনাদের চেহারার দিকে তাকালে মনে হয় বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি টাকা বোধে আপনাকেই দিতে হচ্ছে সবচেয়ে কম সার্ভিসে সবচেয়ে বেশি টাকা আপনার উপর এমনভাবে দেওয়া হচ্ছে যে স্যার যদি সাইন করে পরীক্ষা না দিতে দেয় যে স্যার একটা বিরাট জুলুম করবে আমার উপরে তখন তো কিচ্ছু মনে থাকে না আচ্ছা একটু পজ করেন এটা একটু দেখে আসি একটা বলতেছি হচ্ছে জেনারেল নিড মানে প্রথম কাজ কি প্রথম কাজ হচ্ছে কোম্পানির জন্য অর্গানাইজেশনের জন্য সেটা কিনা যেটার কোনো প্রয়োজন নেই সেটা মানে এটা তো পার্সোনাল কনজিউমার কেনার সময়ও নিড চিন্তা করে আর কোম্পানির জন্য কেনার সময় নিড চিন্তা করে না নিড ছাড়া কিনে কিছু আমরা প্রশ্নই আসে না আচ্ছা ওই যে ও বলতে পারবে ওকে কোথা থেকে কি হইতেছে আচ্ছা একটা হচ্ছে নিড রিকগনিশন যে আগে তো হচ্ছে যে প্রয়োজন ঠিক করতে হবে আচ্ছা প্রয়োজন কে ঠিক করে প্রয়োজন কে ঠিক করে আচ্ছা এই যে এতবার ধরে আপনাদেরকে বলছি যে আমরা যে আরেকটা বিল্ডিং নিলাম ঠিক আছে সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটির বিল্ডিংটা যে নিলাম আমরা তো এই যে প্রয়োজনটা মানে এই প্রয়োজনটা কে ঠিক করলো কিভাবে ঠিক করলো এটা না মনে ইউনিভার্সিটিতে নাই মনে করেন সেই ডিপার্টমেন্ট নাই এখন কে ঠিক করছে কি মনে হয় আপনার কাছে ফয়সল স্যার শুধু বলছে যে আমার একটা বিল্ডিং দেন বিল্ডিং যে দিছে এরকম এটা এটা দিয়ে 
রাইট এজ সিম্পল কে হিসাব করছে টপ ম্যানেজমেন্ট হিসাব করছে তারা চিন্তা করে দেখছে যে এখন হচ্ছে কিন্তু পরের সেমিস্টারে হবে না বা পরের সেমিস্টার যদি হয়ও পরের সেমিস্টারে কখনোই হবে না এখন কথা হচ্ছে মানে ইভেন আমরা কিন্তু বিল্ডিংটা পেয়ে গেছি এপ্রিল মাস থেকে এবং সেই এপ্রিল মাস থেকে আমরা পুরো একটা ছয়তলা বিল্ডিংয়ের ভাড়া দিচ্ছি বিল্ডিংয়ে কি ক্লাস হয় ওই বিল্ডিংয়ে এখন পর্যন্ত কোনো ক্লাসরুম ইয়ে হয়েছে কিন্তু আমাকে পুরো বিল্ডিংয়ের ভাড়া দিয়ে যেতে হচ্ছে কেন ভাড়া দিতে হচ্ছে কারণ বিল্ডিংয়ে আমার কাজ করতে হচ্ছে বিল্ডিংয়ে কাজ করতে হইলে সেইটা কি মাফ ভাড়া থেকে আমি যদি মনে করেন এই পুরো সেমিস্টারে নাও যাই এর মধ্যে আবার এইখানে আরও তিনটা ফ্লোর বাকি ছিল সেই তিনটা ফ্লোরও নিয়ে ফেলছি সো যদি নাও যাই তারপরেও আমার ভাড়া দিতে হবে না আচ্ছা এখন আপনার কাছে কি মনে হয় যে ধরেন আমি যদি চিন্তা করি যে আরে একটা খালি বিল্ডিং ভাড়া দিতেছি জোর করে একটা ক্লাস হলেও ওইখানে নিয়ে চলে যাই দেখি আপনাদের মার্কেটিংয়ের ডিসিশনটা দেখি কি মনে হয় আপনাদের কাছে কোনটা বেটার কেন সম্ভব না ধরেন আমি রেডি হয়ে গেল না ধরেন রেডি ওইখানে রেডি এখন আমার তাহলে কি এখানে আর এক সেকেন্ডও দেরি করা উচিত দাঁড়ান দাঁড়ান আরে গুল্লি মারেন ডিসিশন ডিসিশন এখন আপনারা দেন দেখি আরে কিসের পজিশন পজিশন তো বলে দিলাম যে ওইখানে সব রেডি আপনি চাইলেই এইখানে ক্লাস চাইলে ওইখানে নিতে পারবেন এবার বলেন কেন যে আমি আমার ক্লাস নিয়ে চলে গেলাম আচ্ছা গেলাম আমি আমার ফুল ডিপার্টমেন্ট নিয়ে চলে গেলাম মনে করেন টেক্সটাইলের সব ক্লাস পুরো বিল্ডিং আমি টেক্সটাইলের সব ক্লাস ওইখানে করাইলাম কেন কেন লাগবে ওখানে তো আমরা শুধু পড়াবো আর খেলবো ল্যাবে খেলবো ক্লাসে পড়াবো হ্যাঁ এই হচ্ছে আসল কথা মানে ক্লাস করানো মানে কি আসলে শুধু টিচার আর স্টুডেন্ট মানে ওইখানে শুধুমাত্র টেক্সটাইলের টিচার টেক্সটাইলের ল্যাব ইনস্ট্রাক্টর টেক্সটাইলের ল্যাব আর টেক্সটাইলের ক্লাসরুম হইলেই হবে ওইখানে আমার সিকিউরিটি স্টাফ লাগবে না আমার ফ্লোর বয় লাগবে না আমার পুরো লজিস্টিক সার্ভিস লাগবে না পুরো আইটি সার্ভিস লাগবে না পুরো টোটাল সার্ভিসের সাথে যত ডিপার্টমেন্ট জড়িত অ্যাডমিন থেকে শুরু করে আইটি থেকে শুরু করে অ্যাকাউন্টস থেকে শুরু করে সব সাপোর্ট লাগবে না এইবার বলেন ক্লাস চালানো মানে কি শুধু একটা ক্লাস চালানো নাকি ইউটিলিটি থেকে শুরু করে সব কিছু ইউজ করা আমি একটা ক্লাস তো যদি ওইখানে শুরু করতে চাই তার মানে কি শুধু একটা ক্লাসের টিচার আর স্টুডেন্ট গেলেই হলো অনেক কিছু ব্যাপার তার মানে খরচ এখন শুধু এখন শুধু দিচ্ছি হচ্ছে বিল্ডিংয়ের ভাড়া তখন কি শুধু বিল্ডিংয়ের ভাড়া লটস অফ থিংস আর ইস্যু ইয়েস এখানেই হচ্ছে বিষয়টা তাহলে নিডের কারণে বিল্ডিং নিছি তারপরেও চিন্তা করতে হবে যে বিল্ডিং আমি মুভ কখন করব মানে কোন সময় আমাকে করতেই হবে এবং কখন কোনভাবে করতে হবে লাইট দিস সো জেনারেল নিড প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন ভ্যালু অ্যানালাইসিস এই এই প্রত্যেকটা জিনিসের সাথে আমার পারচেজের ব্যাপারগুলো ইয়া করা হবে যে আমার কি নিড আছে আমার কি স্পেসিফিকেশনের প্রোডাক্ট দরকার কোন ধরনের প্রোডাক্ট দরকার টেক্সটের এত স্পেসিফিকেশন ছাড়া কোনো কাজই নেই ভ্যালু অ্যানালাইসিস যে ভ্যালুটাকে আমরা অ্যানালাইসিস করবো কীভাবে মানে ভ্যালু অ্যানালাইসিস মানে কি ভ্যালুটাকে অ্যানালাইসিস না মানে এখান থেকে আমি কি ভ্যালু পাবো মানে এই ডাইস কেমিক্যালসটা নিলে আমার লাভটা কি হচ্ছে ক্ষতিটা কি হচ্ছে মানে যদি এরকম হয় যে আচ্ছা ঠিক আছে শুধু আচ্ছা আপনাদের কাছে কয়জনের কাছে মনে হয় যে টেক্সটাইলে ডাইং ফ্যাক্টরিতে ডাইস কেমিক্যালসে জিএম তার পছন্দের মানুষ চাই না ডাইস কেমিক্যালস নিতেছে এবং সেই ডাইস কেমিক্যালসের কোয়ালিটি এতটাই খারাপ যে সেটা দিয়ে বায়ারের প্রোডাক্ট রিজেক্ট হইতেছে আছে হবে জিএম সে জিএম কেন যাই হোক সে এই রিস্কে যাবে এবং এ একবার যদি সে ধরা খায় দ্বিতীয়বার আর ওই কোম্পানি যদি ওরে হানড্রেড পার্সেন্ট কমিশনও দেয় সে যাবে কারণ কি ওর নিজের ওর নিজের জিএম গিরি চলে যাবে ও আর ইয়া ও পদে থাকলে না এরকম কমিশন থাকার চান্স আছে পদে যদি না থাকে কমিশন দিয়ে কি হবে সো বিষয় হচ্ছে যে অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ডে মানে আমার ভ্যালু অ্যানালাইসিস ইম্পর্টেন্ট যে শেষ পর্যন্ত ও আমাকে আমার মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট যেটা সেটা দিতে পারতেছে কি না এটা তো রাস্তা না যার রাস্তা ঠিকলে দিকুক নাইলে নাই জনগণের টাকা শ্রাদ্ধ হয়ে গেলো এটা তো টেক্সটাইল ফ্যাক্টরি ওরা তো প্রোডাক্টের মানে প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিতে হবে কাস্টমারের কাছে শিপমেন্ট করতে হবে টাইমের মধ্যে ফেল করা যাবে না 
সাপ্লাই সার্চ এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলছি প্রপোজাল সলিস সাইটেশন ওই যে প্রপোজাল আগেই বাদ দিয়ে দিলাম প্রপোজাল কোনটা কিভাবে সিলেক্ট করব সেগুলো ওই যে এর আগেও বহুবার আপনাদের সাথে কথা বলছি যে ইমেল একটা জবের জন্য যত ইমেল আমাদের কাছে আসে সব ইমেল কি আমরা অ্যাকসেপ্ট করি নাকি সব প্রপোজাল সব সিভি কি অ্যাকসেপ্ট হয় নাকি কখনোই না আচ্ছা দেন সাপ্লায়ার সিলেকশন সাপ্লায়ার সিলেকশনটা কীভাবে করব অর্ডার রুটিন স্পেসিফিকেশন ওই যে একই অর্ডার বারবার আসতেছে রুটিন স্পেসিফিকেশন রুটিন রুটিন চেক আমাদের কিউসির রুটিন ফলো আপ সেই জিনিসগুলো পারফরমেন্স রিভিউ আমরা তো করি না ঠিক ছেলে না হ্যাঁ ম্যানেজারের পারফরমেন্স রিভিউ নাই অফিসারের নাই অপারেটারের নাই সুপারভাইজারের নাই কান নাই সবার আছে ঠিক আছে সবার আছে ই প্রক্রিউরমেন্ট আগে ছিল না এখন আছে এখন কি আমার সব কিছু একেবারে ডাইরেক্ট বাজারে গিয়ে কেনা লাগে নাকি টেক্সটাইল ফ্যাক্টরি সব পার্চেস আমরা কি লোকালি দেশ থেকে গিয়ে গিয়ে কিনে নাকি খুঁজে দেখ না এই প্রোগ্রামেন্ট এখন অনলাইনে অনলাইন পার্চেসিং কোম্পানি বাইং সার্ভিস এক্সার সব কিছু এখন ছোট বড় অনেক ধরনের কোয়ান্টিটি এখন এই প্রোগ্রামেন্টের মাধ্যমে আমরা ইয়া করা শুরু করছি ঠিক আছে ওরে বললেন যে ওইটা অন রাখতে আচ্ছা ই প্রোগ্রামেন্টের অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে অ্যাডভান্টেজগুলো কি অ্যাক্সেস টু নিউ সাপ্লায়ার্স দেন লোয়ার কস্ট আচ্ছা ই প্রোগ্রামেন্টে আমি কাদেরকে পাইতেছি যাদেরকে আমি নর্মালি পাই না নামও জানি না কিন্তু ওইখানে তাদেরকে পাইতেছি এবং যাচাই করার সুযোগ পাচ্ছি লোয়ার কস্ট স্পিডস অর্ডার প্রসেসিং অ্যান্ড ডেলিভারি শেয়ার্স ইনফরমেশন সেলস সার্ভিস অ্যান্ড সাপোর্ট ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো কি ডিসঅ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে সিকিউরিটি ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে আমি তো নিশ্চয়তা পাচ্ছি না যে ওর আসলেই একটা মনে করেন একটা ছোট্ট অ্যালার্ম অ্যালার্ম লক তো অ্যালার্ম লক আপনি কিনবেন আপনি কেনার জন্য তো টাকা অলরেডি মনে করেন দিয়ে দিচ্ছেন অথবা মনে করেন টাকা দেন নাই আপনি বলছেন ক্যাশ অন ডেলিভারি সাত দিনের পরে অর্ডার দিচ্ছেন ইয়ে করছেন আপনি তো নিশ্চিত জানেন না যে আসলে আসবে কি না ইভেন মনে করেন আসলো আসার পরেও জিনিসটা ভালো অবস্থায় আসবে কি না কন্ডিশন কি থাকবে কাজ করবে কি করবে না অ্যালার্ম লকের অ্যালার্ম হবে কি হবে না এই জিনিসগুলো আপনি জানেন না নিশ্চিত আপনি আগে তো নিশ্চিত না পাওয়ার পাওয়ার পরে আপনি বুঝতে পারলেন এখন তখন তো ফেরত দেওয়ারও সুযোগ নেই রিপ্লেসের সুযোগ নেই এই সিকিউরিটির ব্যাপারগুলো ই প্রিকুইপমেন্টে কাজ করে আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি ইনস্টিটিউশনাল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট মার্কেট দুইটা কি একই জিনিস হুম আচ্ছা গভর্নমেন্ট মার্কেট তো বুঝেনি এই যে গভর্নমেন্ট বায়ার গভর্নমেন্ট টেন্ডার গভর্নমেন্টের যত কাজ দরপত্র বিজ্ঞপ্তি এগুলো যেভাবে হয় সেটা আর ইনস্টিটিউশনাল মার্কেট হচ্ছে কনসিস্ট অফ হসপিটাল নার্সিং হোম প্রিজনস ইউনিভার্সিটি এগুলো হচ্ছে ইনস্টিটিউশন ইনস্টিটিউশনাল যেই বাইং প্র্যাকটিস এদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি লো বাজেট এদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি ক্যাপটিভ অডিয়েন্স একটা পার্টিকুলার টার্গেট অডিয়েন্স আছে সরকারের মানে সরকারের কাস্টমার কারা পুরো দেশের জনগণ একেবারে ছোট্ট বাচ্চা থেকে শুরু করে সবার ব্যাপারেই চিন্তা করে সরকারের কাজ করার কথা দুনিয়াতে উন্নত সভ্য দেশে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে সেভাবেই কাজ হয় কাফিরদের দেশে সেভাবেই কাজ হয় এখন আপনার মুসলমান দেশে মুসলমান বেশি তো আবার যা আছে একেবারে সাচ্চা মুসলমান সব একদম বেশি খাঁটি এই জন্য এইভাবে কাজ হয় আর কি ঠিক আছে পাক্কা মানে মানে পারলে বিমানের পাখায় জুইলে জান্নাতে চলে যায় এই অবস্থা আর কি গভর্নমেন্ট মার্কেট এই যে গভর্নমেন্ট মার্কেটের যে ব্যাপারগুলো মনিটর কেয়ারফুলি হওয়ার কথা মাইনরিটি সাপ্লাই থাকার কথা স্মল বিজনেসের জন্য প্রমোট করার কথা সেই জিনিসগুলো কাজ করার কথা দ্যাটস ইট সো এই হচ্ছে আমাদের টোটাল বিজনেস মার্কেট কারো কোনো কোয়েশ্চেন অফ করেন